Desde que começamos a realizar as nossas expedições internacionais, havia um destino que sempre sonhávamos em conhecer, mas que seria mais desafiador que nossas outras expedições e poderia levar muitos anos para conseguirmos concretizar este plano devido à enorme distância e o grande período de tempo que seria necessário para completar esta expedição. Esta região, compartilhada entre a Argentina e o Chile, possui uma das paisagens mais incríveis de todo o planeta. Com geleiras, montanhas majestosas, desertos, florestas, vilarejos charmosos, rios, lagos e praias espetaculares. Este destino é a Patagônia! Dakar Overland tem um patrocínio de Calunga Headmasters Cabelo Estética Construtora Bádio Finalmente, após muito planejamento, conseguimos realizar este grande sonho. Nesta série, mostraremos toda a nossa jornada que começou meses antes de deixarmos o Brasil, até o retorno para casa após quase 15 mil quilômetros. Iniciaremos atravessando quatro estados brasileiros até ingressar em território argentino. Então, cruzaremos o Chaco Argentino até San Martín de los Andes, por onde subiremos a Cordilheira dos Andes e entraremos no Chile. Após conhecer a Ilha Grande de Chiloé, Percorreremos mais de mil quilômetros pela impressionante carretera austral, passando por glaciares, deserto e inúmeros parques nacionais, incluindo alguns com as mais belas maravilhas naturais, como Ventisqueiros, o Cerro Castillo, o inspirador Monte Fitzroy e as incríveis Torres del Paine. Nosso objetivo será chegar a Ushuaia, onde faremos uma desafiadora trilha 4x4 pelas florestas e lagos da região mais ao sul do mundo. Acompanhe agora a primeira desta série de episódios em que mostraremos os detalhes desta fantástica expedição, que foi a mais longa que realizamos até hoje. Paisagens incríveis e muita aventura estarão presentes em cada episódio. Se você é novo no canal da Caroverland, inscreva-se e confira os vídeos de outras expedições e viagens que realizamos pelo Brasil e pela América do Sul. Contaremos como foi o planejamento e a preparação para a expedição e a primeira parte desta jornada. O planejamento começou decidindo o período em que gostaríamos de explorar a região. Cada época do ano tem seus atrativos. O inverno patagônico é fantástico com neve densa tomando conta de grande parte da paisagem. Já o verão, com temperaturas mais amenas, possui dias com longos períodos de claridade, o que nos ajudaria muito nos deslocamentos e poderíamos aproveitar melhor as inúmeras atrações no caminho. Após muita pesquisa, decidimos por dedicar 30 dias, sendo a segunda quinzena de fevereiro e a primeira quinzena de março o período escolhido para esta grande aventura. A pesquisa para definir o trajeto começou meses antes. O planejamento do roteiro é um fator fundamental para uma expedição de sucesso. Tendo em vista a enorme quantidade de atrações turísticas na região, não queremos deixar de explorar as melhores em nossa passagem por estas belas cidades. Roteiro definido! Passamos a dedicar as próximas semanas para escolher e reservar todos os hotéis para o comboio. Algumas condições eram fundamentais para o grupo. Contar com vagas para todos do comboio, estar localizado em um ponto próximo ao destino do dia, haver um estacionamento fechado e seguro e ser o mais confortável possível estando dentro do nosso orçamento diário planejado. 
Hotéis definidos! Hora de preparar as viaturas! Os pilotos Márcio e Hiro decidiram realizar esta expedição com novos veículos com motores a diesel, visando uma maior autonomia e economia de combustível. Após muitas pesquisas e test drives, com base nas necessidades de cada família, foram selecionadas as duas novas viaturas que integrariam o comboio. Uma Toyota SW4 SRX e uma Ford Ranger Limited. Fizemos uma avaliação detalhada do desempenho da SW4 nesta expedição no vídeo do Link Cima. Veículos definidos, comprados e entregues. Tínhamos apenas dois meses para prepará-los para esta expedição. Trocamos os pneus originais por pneus todo terreno. Equipamos e envelopamos as novas viaturas para a expedição. O próximo passo seria organizar toda a documentação necessária. Para a Argentina e Chile, não é necessário visto de entrada. Apenas um passaporte ou um RG recente é suficiente, além da CNH dos pilotos. Já quanto às viaturas, é necessário que estejam com a documentação em nome do motorista ou do passageiro. Além disso, é necessário contratar o seguro Carta Verde para a Argentina, junto à sua corretora de seguros, e o seguro Suapex para o Chile, diretamente no site da HDI chilena. Como fazemos em todas as expedições, solicitamos a extensão da cobertura de nosso seguro para o Mercosul e Chile. Atenção aos itens necessários para dirigir nestes países. Um cambão de reboque, dois triângulos, colete refletivo, um kit de primeiros socorros, e extintor de incêndio. Recomendamos também levar galão extra de combustível, um auxiliar de partida, ferramentas e peças de reposição das viaturas, assim como filtros e óleos. Um item bastante utilizado que levamos para esta longa expedição foram geladeiras portáteis, úteis não somente para carregar bebidas geladas, mas também para alimentos e nossas compras para os churrascos que preparamos no caminho. Fizemos uma avaliação completa destas geladeiras em outro vídeo do canal. Finalmente o grande dia chegou! Percorreremos quase mil quilômetros entre São Paulo e a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Acordamos às 4 horas da madrugada para carregar e revisar toda a nossa bagagem, o que nos tomou quase duas horas. Às seis e meia, deixamos nossa casa e passaríamos por este portão novamente somente daqui a um mês. Tchau, São Paulo! Estamos saindo de São Paulo, o carro está com 5.012 km. Quando a gente voltar, acho que vai estar uns perto de 20.000. Acabamos de entrar na Regis, finalmente! Baixei! Pronto! 30 dias de muita aventura, muita emoção, muitas coisas não programadas. Eu tinha! Vamos voltar, hein? Voltar rodando. A Patagônia tá para aquela direção. Olha aí nosso ponto de encontro. Tchau, comboio de um calço! Yeah. Márcio e eu! Comboio completo. <risos> Diferente das outras expedições, nossa viatura partirá sozinha nestes 200 km iniciais até a cidade de registro. Que horas são? Sete? A Helena está acordada ainda, apesar de ter acordado às quatro e meia. Ai. <risos> Daqui a pouco, ó. Deixamos São Paulo pela rodovia Regis Bittencourt.
Fizemos uma rápida parada para um café no posto O Fazendeiro. Faltava pouco para registro. Chegamos ao posto Grau, Buenos Aires. Abastecemos e aguardamos a chegada da Amarok e da Ranger. O comboio começava a se formar. Agora iremos tocar direto até Curitiba, nosso segundo ponto de encontro. Estamos a caminho. Começou. Patagônia, Ushuaia. Isso aí, começamos. Vamos, vamos ver se vamos e voltamos com tranquilidade. Foi uma agradável manhã de deslocamento pela Regis Bittencourt até Curitiba. Chegamos! Segunda parada do dia, Curitiba. Quem vamos buscar? Fabião tem que estar aqui. Cadê o Fabião? Em Curitiba, a Tiguan juntava seu comboio. Fabião! A cena aqui! <risos> Vamos ver aqui. Neste posto, ganhamos da família Osuki uma miniatura idêntica ao nosso saudoso Jeep Wrangler, que nos levou ao Atacama, Uni e Uruguai. Obrigado, Brutus! Lembraremos de você para sempre. Hora de seguir, pois ainda tínhamos 500 km de estrada até nosso destino do dia. <música> A próxima parada foi já em Santa Catarina. Nos refrescamos com sorvete e os pilotos tomaram aquele café para encarar mais 5 horas ao volante. O caminho foi tranquilo, com as estradas em boas condições. Divisa de estado, quarto estado do dia. Atravessamos quatro estados neste dia. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha que pôr do sol, né? Primeiro pôr do sol na viagem. Drifting on the ocean. Sometimes I pass by an island. There's no chegamos. Chegamos ao nosso hotel de hoje, primeiro hotel da viagem. Chegamos às 10 e meia da noite no Hotel Traveling, onde fomos muito bem recebidos pelo proprietário Luiz. O hotel possuía estacionamento fechado para todas as viaturas. Finalmente o comboio estava completo, com o um encontro com a pista que veio de Bauru. Jantamos pizza entregue no próprio hotel e adesivamos todas as viaturas. Foi o começo perfeito para a grande aventura que estava começando. No episódio 2, deixaremos o país por São Borja, enfrentando o pior trecho de estradas no Brasil. 
cruzaremos as intermináveis retas da região de Misiones e do Chaco Argentino em direção a San Martín de los Andes e a fronteira com o Chile. Não perca! Ajude nosso canal a crescer dando um like e se inscrevendo em nosso canal.